Okay, uh, transfer natin itong model na to sa stat bro. So, kung paano yan. So, papakita natin dito sa video na to. So, una, punta tayo dito sa my Bentley. Then, uh, gawa tayo ng section mapping. Uh, punta tayo dito. Then, click new. So, set up natin ito ng metric. Then, isave natin yung... Uh, mapping file, yung database file na gagamitin nat na gagawin natin ano. Then pwede mo tong gamitin again and again. Srebit stat link. Okay, then click okay. Then uh, under dito, external family catalog, click add. Ah, uh, mamatay dito na sana ba 'yon? Rebit model. new okay external family so add folder okay so add folder tayo okay add folder okay nasa program data yun ano under program data naka hidden file ito ito turn on yun lang yung hidden file para makita nyo uh, then hanapin mo dito yung metric okay libraries metric Then, sa yung column dito. Structural columns. Okay. Concrete. Then, uh, click OK. Ayan. Then, gawa pa tayo ng isa pang folder. Ito naman yung sa framing. And, uh, concrete ulit. Then, uh, click OK. Then, uh, so punta tayo dito sa, okay, ISM section creation template. Okay, okay click add. Uh, okay, click add sa Revit family. So, ito muna. Una, click select. Uh, then, solid rectangle. Yan. So, set mo to sa H and set mo to sa B. Yan. Then, uh, click OK. So, ganun din sa circular columns naman. May circular column kasi tayo eh. <clears throat> okay, round. Okay, then B. Then click OK. Next, uh, ah, may beams tayo. Okay, set natin yung beam natin sa pa. Okay, sa so solid rectangle. Dito. Ayan. Okay. Itong rectangular beam. Select. Then, height. Then, base. Then, click OK. Next. Tatlo kasi yun eh. One, two, three. Okay. Then, uh, dito tayo sa family type creation. Okay. Click add. ISM. Sa Revit niya. Uh, sa solid rectangle so ito click select uh, width ito ito ay height and then click ok add pa tayo ng circle ok rabbit family type ito then diameter So, para doon naman sa beam. Just ito. Concrete beam. So, we dito. And ito. Height. Okay. Click OK.
family type creation okay so okay na uh, then save natin okay save ayan okay na ito, ito yung uh, valid database yon yung ginawa natin okay yung section mapping so, close ko na to gagawa ko ngayon ng repository okay na like yung conversion file na pwedeng i-read ni Stad Pro so click mo to create repository uh, okay click lang natin to dito sa desktop uh, gawa tayo ng folder dito okay saan na yun Ayan, let's say uh, x structures okay Then, yun yung click save. Then, i-close ko na lang to. Then, uh, next. Yan. Match all natin yung material. So, click OK. Click next. Then, i-match all din natin yan. Uh, kaya lang, yung may mga steel. Ano? May steel tayo eh. Steel natin sa so AIS yun eh. Click OK. Okay. Nag-match lahat. Okay. Then, uh, click Next. Ayan. Okay. Tapos na. Tapos na yung conversion ng file. Then, click mo lang yung Finish. Then, mag-open tayo ng Stad Pro. Oops, ayun. Then click accept. Okay. So, uh, gawa lang tayo ng new file. So, let's say Revit Stad. Then, uh, may folder tayo sa desktop na XEC. Uh, X Structures. Okay, dito ko sa save. Okay, then analytical. Make sure metric. Then, click create. Okay, so blank model ito ng Stad Pro. Then, punta ko lang dito sa file. Dito sa ISM. Then, new from repository. Then, i-feed in natin dito yung, ano, uh, ayun, naghahanap na siya ng file, which is ito, nandun sa folder na yan. Click open, then click run. So, pwede natin minimize ito. Ayan, tingnan natin kung, mag kung mag may mag-generate na model yan. Oop, ah, okay. So, ito na yung uh, file, ISM file. Okay. Uh, click ko lang yung select all. Click accept. Then, click update. Yun. Yan. So, nag-start na siya mag-form ng model. Yan. Okay na. Tapos na. So, uh, 3D rendering. Ayan. Nakita nyo. Oops. Click lang natin. Okay. So, okay. Nakita nyo. Kompleto. Okay. May proper na model na din may properties agad. Okay. May kita mo yung offsets dyan. Okay. Oh, so, nakapture nyo pati yung offset. So, magkaibang depth ng beams yan. Eh. So, nakita mo. Top to top of steel ang connection niya. So, square columns, circular columns, and rectangular beams, and also steel beams. Okay? So, yan. So, ganun lang kasimple.